എല്ലാവർക്കും യു കെ എൻജിയോ സോണിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫിനാൻസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വളരെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ആണ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ആർജിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഫണ്ട്സ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലും പറയാം ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യൂസേഷൻ ഓഫ് ദ ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് അക്യൂസേഷൻ ഓഫ് ദ ഫണ്ട്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്സ് കൺസർവേഷൻ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്നല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിലും ഇതിനെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ അക്വസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ യൂസ് ഓഫ് ദ ഫണ്ട്സ് പിന്നീട് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഫണ്ട്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ ഈ ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് വരും ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആസൂത്രണം ചെയ്യുക അക്വസിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു യൂസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഫണ്ട്സ് പിന്നീട് ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്കോപ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ഫിനാൻസിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിൽ നമ്മളിതിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കോർപ്പറേഷൻ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയാം കോർപ്പറേഷൻ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് എന്നൊക്കെ സിനോണമസ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ടേം സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഓഫ് ദ ഫേംസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് എന്നും പറയാം എന്താണ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഓഫ് ഫേംസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള എന്നോട് ഒറ്റ പറ്റിയ കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാരിയസ് സോഴ്സസ് ഓഫ് റേസിംഗ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ ദ ഫോം അതായത് എന്താണ് റേസിംഗ് ഫണ്ട്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഫണ്ടിനെ സമാഹരിക്കാം റേസിംഗ് ഫണ്ട്സ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല സോഴ്സ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള അതായത് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സിനെ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സോഴ്സിനകത്ത് അത്രയും നല്ലൊരു പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്കോപ്പിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഓൾസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് മാനേജറിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് എ റീസെൻറ്റ് ഒറിജിൻ വൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് എക്കണോമിക്സിന് അകത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ്
ഫിനാൻസിൻ്റെ ഫണ്ട് തന്നെ പ്ലാനിങ് കൺട്രോളിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒപ്റ്റെയിനിങ് ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസിങ് ദ ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അകത്ത് വരുന്നത് ഒപ്റ്റെയിനിങ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസിങ് ദ ഫണ്ട്സ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഒപ്റ്റെയിനിങ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസിങ് ദ ഫണ്ട്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് എന്നും ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഫണ്ട്സ് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് സൗണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും സൗണ്ട് എന്ന് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗുഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൊഫിറ്റബിലിറ്റിനെ സഹായിക്കും ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ആ ഒരു കമ്പനീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എന്താണ് വെൽത്ത് കൂടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണമാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽസിലുള്ള അവരുടെ എന്താണ് സേവിങ്സ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഇൻക്രീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൊമോട്ടിങ് ഓർ ആൻഡ് മൊബിലൈസിങ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് സേവിങ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് സേവിങ്സ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണമാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അക്യൂസേഷൻ ഓഫ് ദ ഫണ്ട്സ് പറഞ്ഞു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അകത്ത് ഒരുപാട് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡെസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നതുമായി റേസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡെസിഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ എന്താണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻകം ആണ് ഇൻകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സഹായിക്കുന്നു പുതിയ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് പുതിയ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്രൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സാധിക്കും ഒരു ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോപ്പ് ലെവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഫിനാൻസ് ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് റേസിങ് ഓഫ് ദ ഫണ്ട്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫണ്ട്സ് നമുക്ക് റേസ് ചെയ്യാം റേസിങ് ഓഫ് ദ ഫണ്ട്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൺട്രോളിങ് ഓഫ് ദ ഫണ്ട്സ് ഓക്കെ കൺട്രോളിങ് ഓഫ് ദ ഫണ്ട്സ് മറ്റ് പല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഈ ഇതുമായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടീസൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജറാണ് നമുക്കത് വരും ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡ്യൂട്ടീസൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജറാണ് ഡ്യൂട്ടീസൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക
എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഇസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഓഫ് ദ ഫേംസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് ചുരുക്കി പറയുകയാണെന്നാണ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഓഫ് ദ ഫേംസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് അതു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇതിലെന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കും അക്വസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഇഫക്റ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് എന്നാണ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ നിന്ന് കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ചാനലിനകത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള കോമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യും ചെയ്യും താങ്